del buon consiglio venerata e con l'ultima zappata un po' la spaccò come tuttora in seguito alle visioni apparizioni, sogni della Beata Vergine che da anni le parlava gli parlava dicendovi vienimi a scavare perché io sto sepolta al, pia al piano della croce nell'ultima apparizione sogno che ebbe il giorno precedente 8 maggio nella chiesa di San Michele dove era per la festa gli, gli disse ti indicherò anche il posto preciso 
visto che scavava ormai da anni e anzi tutti lo prendevano in giro. Ecco, venne, scavò e trovò, suonarono le campane, la, la maiolica fu portata dal cipreta di allora e fu festa grande, in quel pomeriggio si fece una processione per le vie del paese, questa immagine che poi per un po' di anni fu conservata fino al 1930, fu conservata nella chiesa madre di Frigento in attesa che venisse costruito questo santuario che poi si è ingrandito nel tempo. Ecco, noi siamo come l'acqua di questo fiume, diciamo così, che è sgorgato al piano della croce quel giorno in un luogo preciso, da una persona precisa. Noi siamo, siamo come l'acqua di questo fiume che scorre, che speriamo possa farsi sempre più grande. Ecco, un fiume benefico di grazie. Un luogo di grazie, il piano della croce, in un mese di grazie, perché il mese di maggio è tutto dedicato alla Madonna, a parte la nostra festa, ci sono altre ricorrenze dedicate a Maria in questo mese. Ieri la supplica alla Madonna di Pompei, tra qualche giorno la ben più famosa apparizione di Fatima, il 13 maggio, anzi sono cento anni in questo 2017 che la Madonna apparve lì e ci andrà anche il Papa. E poi ancora altre ricorrenze in questo mese, il 24 maggio, Maria Ausiliatrice, il 31 maggio, la visitazione della Beata Vergine Maria. Ecco, la presenza della Madonna è importantissima, è fondamentale anzi. La Chiesa cattolica, cristiana, è una Chiesa mariana. Come hanno detto tutti e come è in verità, in particolare lo disse, diciamo così, Giovanni Paolo II, santo, con il suo totus tuus. La presenza della Madonna perché semplicemente Gesù Cristo è nato dalla Vergine Maria, secondo il piano eterno di Dio, e anche la Chiesa, corpo mistico di Cristo, è, nato, è nata dalla Beata Vergine Maria, possiamo dire è nata ufficialmente proprio il giorno di Pentecoste di cui abbiamo sentito nella prima lettura dagli atti degli Apostoli quando discese lo Spirito Santo e la presenza della Madonna nella Chiesa Cattolica e così la sua presenza deve essere in ogni realtà della Chiesa Cattolica più è presente Maria più viene lo Spirito Santo e più aumentano le grazie materiali e spirituali L'episodio delle nozze di Cana, di cui abbiamo sentito nel Vangelo, ne è una conferma. Fu il primo miracolo di Gesù, fatto apposta, diciamo così, anzi, per la verità, sembra che le preghiere della Madonna anticiparono l'ora dei miracoli. Ecco, le nozze di Cana ne erano una prova e fu un miracolo strepitoso, vino speciale, unico e sovrabbondante. E così deve essere, dicevo, in ogni realtà della Chiesa Cattolica, nelle parrocchie, nei gruppi, nelle famiglie cristiane. In ogni famiglia veramente cristiana e cattolica c'è e ci deve essere un'immagine della Vergine Santa, c'è e ci deve essere una preghiera ogni giorno, personalmente e comunitariamente alla Vergine Maria, magari il rosario tutto intero, o una posta di rosario, o almeno un Ave Maria. La presenza della Madonna è garanzia che resteremo sulla giusta strada ed è garanzia soprattutto nei momenti difficili, nei momenti critici, come fu per quegli sposi. Non c'è più vino. E che si fa? È rovinata la festa. Invece c'era Maria e il miracolo venne. La presenza della Madonna nella Chiesa Cattolica è in ogni 
sua realtà, in particolare in ogni famiglia cristiana e in ogni anima cristiana, in ognuno di noi, cari fratelli e sorelle, e vedo che voi, ecco, di questa realtà siete ben convinti e ne siete testimoni, perché i vostri visi, la vostra attenzione, la vostra devozione lo testimoniano in tutto lo splendore. Siamo per davvero degni emuli, vorrei dire, di questo nostro compaesano che ha dato origine, che ha fatto scaturire la sua gente d'acqua, Carmine Capobianco, perché anche lui era un devoto della Vergine Maria, tanto e tanto devoto, a parte il fatto che gli andava in sogno, come dice la tradizione e come è in verità, ma i vecchietti raccontavano e raccontano tanti altri episodi ecco, della presenza di Maria nella sua vita. Dicono che addirittura talvolta gli faceva trovare un po' di soldi sotto il cuscino ecco, per potersi impegnare nelle cose da fare e per avere anche un tozzo di pane da mangiare, qualcosa, visto che era povero. E poi sembra che gli predisse il giorno preciso della sua morte, quel 22 dicembre 1946, per cui il giorno prima egli andò a salutare per l'ultima volta tutti i familiari, dico tutti gli amici, i compaesani, quelli che lui pensò. Insomma, la presenza della Beata Vergine Maria nella vita di Carmine Capobianco, questo uomo semplice, povero, di cui il Signore ha voluto servirsi per far scaturire qui una sorgente d'acqua di questo fiume grande nel quale siamo immersi anche noi. La presenza della Madonna perché lei è la mamma e la mamma, una mamma, che chi ne dicano oggi è assolutamente necessaria in una famiglia affinché la famiglia vada bene, diritta e i figli crescano sani e santi anche nella famiglia di Dio anche nella famiglia spirituale che è la Chiesa Cattolica come dice una canzone Dio per venire al mondo ha atteso un sì dolcissimo di mamma Dio per venire al mondo non ha rinunciato alle braccia luminose di una mamma allora non posso che incoraggiare me e voi a proseguire specie in questi tempi difficili. Abbiamo sentito la colletta iniziale di questa messa della Beata Vergine del Buon Consiglio. Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i pensieri dei mortali, i pensieri dei mortali, gli uomini anche i cosiddetti, tra virgolette, grandi, i loro pensieri sono timidi e incerti. Abbiamo sentito ancora sempre in questa preghiera i travagli della vita, i travagli della vita, una valle di lacrime. Ecco che la Madonna ci accompagna, come accompagnò la vita di Gesù, come accompagnò la vita degli Apostoli, i primi passi della Chiesa nascente. E così continuerà ad accompagnare tutta la storia della Chiesa e la storia di ogni cristiano purché, voglio dire, noi non le chiudiamo la porta in faccia non la scacciamo non le diciamo no, non vogliamo accoglierti come nostra mamma ma questo non succederà mai e allora approfittiamo di questa festa di questa ricorrenza annuale carissimi per invogliarci nel nostro cammino sui passi, sull'esempio e sugli insegnamenti della Vergine Santa Madre del Buon Consiglio certamente la mamma e la Vergine Maria compie il suo dovere e ci dà chissà quante cose la maggior parte non le sappiamo neanche ma lei aspetta da noi qualcosa in cambio certamente le preghiere come vi ho detto 
le devozioni, un bacio alle sue immagini, certamente vuole il nostro amore, il nostro cuore, ma vuole soprattutto che noi osserviamo i comandamenti del figlio suo, che non siamo cristiani all'acqua di rosa, come si suol dire, ma cristiani autentici, tutto in un pezzo, proprio come era anche il nostro Carmine Capobianco, pur nella sua piccolezza e fragilità. Cristiani, tutto d'un pezzo, alla domenica. Era una domenica quel 9 maggio, come vi ho detto. Carmine Capobianco lasciò casa sua, come faceva sempre qui in contrada mattine. Ci sono ancora i ruderi, c'erano perlomeno. E andò prima al paese la strada è abbastanza lunga e anche in salita per partecipare alla messa solenne delle ore 11 ogni domenica alla messa e poi con l'ispirazione di Dio e con la grazia del Signore dopo aver chiesto un tozzo di pane e anche la zappa ad una casa che si trovava qui che ora è stata abbattuta Ecco, venne qui, adesso posso andare a cavare la Madonna. E fu il giorno felice e beato e benedetto. Quando si osservano i comandamenti di Dio, non si ha bisogno di molto, di un tozzo di pane, ecco, e di qualche altra cosa per vivere felici e per dare agli altri, per costruire cose belle e grandi. Ecco, facciamo che anche per ciascuno di noi possano ritornare questi valori, i comandamenti di Dio. La Madonna disse ai servi, fate quello che egli vi dirà. Gesù disse qualcosa, cioè riempite d'acqua le giare, ed essi lo fecero e venne il miracolo. Guai se i servi non avessero ubbidito, non avessero ascoltato il consiglio della Vergine Santa. Si è dato Gesù Cristo.
hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Possiamo sentire in questo momento per noi qui, in questa chiesa dedicata a Maria, vere per noi queste parole. Sentiamo che in questo momento in cui il Signore ci parla, la nostra gioia si moltiplica e la serenità del cuore diventa sempre più evidente a noi stessi e agli altri. È una domanda a cui ognuno risponde nel proprio cuore. Sicuramente l'evento della Pasqua di Cristo è il fondamento della nostra gioia. Per cui partecipare all'Eucaristia, celebrare insieme l'Eucaristia, significa entrare veramente nella gioia della Pasqua e sentire di essere coinvolti da questa gioia e sentire che la serenità con Lui diventa una realtà della nostra vita. Con Lui sempre gioia e serenità. Il profeta Isaia, nell'annunciare questa gioia che si diffonde tra il popolo, la collega ad un avvenimento, un avvenimento fondamentale della storia della salvezza, un avvenimento che poi renderà possibile il mistero della Pasqua. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Il profeta fa risalire la sorgente di questa gioia alla nascita di questo bambino. E dunque questa nascita ci riporta alla maternità di Maria. Maria Vergine, madre del Buon Consiglio. Tutte le icone, le immagini sacre per esprimere questa maternità trovano un elemento forte in cui la madre e il bambino sono intimamente legati. Tra le più classiche e le più significative c'è quella di Maria Santissima delle Grazie, in cui il bambino è legato alla sua mamma e succhia al suo seno il latte della nostra umanità. In questa piccola icona, che si venera in questo santuario. A me colpisce un elemento tra la mamma e il suo bambino. Le due guance che sembrano incollate l'una all'altra. La guancia della mamma e la guancia del piccolo, del bambino. È un modo tenerissimo per esprimere la maternità ed è un modo dolcissimo per comprendere la verità di quell'uomo Dio che è venuto in mezzo a noi. Fissatela, questa piccola icona, avvicinandovi soprattutto, perché da lontano è difficile vedere, e vi accorgerete di questa tenerezza e vi sazierete di questa dolcezza, la tenerezza della madre, la dolcezza del figlio. Ma quel bambino così tenero è l'uomo Dio. Quel bambino così dolce è il consigliere ammirabile, il Dio potente, padre per sempre, principe della pace che acquisterà questo dominio universale proprio in virtù della sua offerta sulla croce e della sua gloriosa risurrezione dai morti nella potenza dello Spirito Santo che il Padre invierà perché il suo Figlio sia esaltato e sia glorificato. È il consigliere ammirabile. Perché? 
perché egli porta a termine il consiglio divino di salvare l'umanità. Egli porta a compimento la decisione eterna del Padre di avere con sé tutti i Suoi figli, di averci con Lui, di farci sentire il Suo amore paterno. Egli è consigliere ammirabile perché porta a termine questa decisione del Padre. Una decisione meravigliosa, una decisione che suscita meraviglia, una decisione che fa aprire gli occhi sulla bellezza dell'amore di Dio. Quando Gesù, vero uomo in mezzo ai suoi contemporanei, parlava, faceva guarigioni, perdonava, scacciava i demoni, suscitava ammirazione. Soprattutto quando parlava. Gli si riconosceva un'autorità che non poteva essere di un uomo. Gli si riconosceva una sapienza che veniva da lontano, ma che risolveva le angosce dell'uomo. E allora la madre del buon consiglio è la madre del consigliere ammirabile, del Dio potente, che parla con sapienza e con la sapienza risolve le angosce dell'uomo. E allora noi questa sera mettiamo insieme questo titolo meraviglioso per quello che Maria è nella sua maternità con l'altro titolo che sempre noi rivolgiamo a lei nel canto, sede della sapienza. Sì, perché colei che ha generato nel mondo il consigliere ammirabile è la sede della sapienza. La generazione del figlio ha fatto di Maria donna sapiente. Madre che sa consigliare. Madre premurosa per i suoi figli. Perché la sapienza di Dio è costituita dalle risposte che il suo figlio dà alle nostre situazioni e chi fa delle risposte di Cristo un'azione della sua vita una scelta del proprio agire è sede della sapienza Maria ha fatto delle parole del figlio la svolta della sua vita la concretezza della sua esistenza Perciò è sede della sapienza. Ed è Gesù stesso a suggerirci questo quando quella donna dalla folla gridò «Beato il grembo che ti ha portato, il seno da cui hai preso il latte». Gesù dice «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». La sua mamma è sede della sapienza perché ha ascoltato e ha messo in pratica la parola. E quando la parola è realizzata nella propria vita, noi siamo sapienti. La sapienza è, nella storia, la parola di Dio che si viene compiendo. Ecco perché c'è bisogno dell'azione dello Spirito Santo. Perché la parola che è Cristo diventa scelta di vita, diventa decisione, diventa azione, grazie all'opera dello Spirito Santo. E Maria in questo è modello unico. Ha accolto la parola, ha obbedito alla parola, ha permesso alla parola di diventare carne nel suo grembo, e poi quella parola è diventata la sapienza della sua esistenza, sempre in relazione al suo figlio, sempre in comunione con lui, vicino, lontano che essa sia stata, sempre in comunione con il disegno di Dio. E la prova che è stata sempre in comunione è che nei momenti decisivi della vita del suo figlio, ella è arrivata puntuale. La sapienza è anche arrivare puntuali agli appuntamenti che Dio ci dà. E in questa puntualità agli appuntamenti noi entriamo nel disegno di Dio. E Maria in modo speciale. 
perché la sua puntualità all'appuntamento ha segnato le ore decisive della storia della nostra salvezza. L'appuntamento di Nazareth, l'appuntamento di Gerusalemme quando il suo figlio si smarrisce, l'appuntamento delle nozze di Cana, l'appuntamento della croce, l'appuntamento del cenacolo quando con gli apostoli e le altre donne e quelli che erano legati con Gesù per vincolo di parentela sono lì pronti per la comunità nascente della Chiesa. In questi appuntamenti ella è stata puntuale e con la sua obbedienza in qualche modo ha segnato le ore del figlio suo. All'obbedienza eterna del figlio che ha detto al padre ecco io vengo per fare la tua volontà si affianca l'obbedienza nella storia della sua mamma che nel tempo rende concreta l'ora del figlio la segnala la indica in qualche, in qualche modo la suggerisce la condizione non hanno più vino donna non è ancora giunta la, la mia ora la madre si rivolge ai servi Fate quello che egli vi dirà. Ecco la puntualità di Maria, ecco l'indicazione di Maria, ecco la presenza fattiva di Maria sapiente nella storia della salvezza. E noi questa sera, venerando la madre del buon consiglio, lo diamo il Signore, perché Maria è stata la sede della sapienza. E da Maria impariamo non solo la puntualità, ma nella puntualità impariamo l'obbedienza. E nell'obbedienza impariamo l'amore che per donarsi deve anche soffrire. L'amore che per donarsi deve anche saper rinunciare. L'amore che per donarsi deve anche guardare con tutte le proprie forze al bene della persona che ama Maria ha guardato con tutte le sue forze al bene del suo figlio ma il suo figlio è il buon consiglio la decisione eterna di Dio di salvarci e allora ha guardato con tutte le sue forze al bene di quei figli che Dio ha deciso nella sua misericordia di salvare Impariamo da Maria la puntualità, l'obbedienza, l'amore che sa donare e sa donarsi per il bene di chi Dio ha scelto. E Dio ha scelto ogni uomo per la salvezza. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Nessuno è escluso. Per cui gli occhi del Redentore hanno già scrutato tutti gli uomini e gli occhi della Madre puntualmente nel tempo vanno a sollecitare i cuori di quei figli che sono già stati raggiunti dall'amore di Dio e non ne sentono ancora la forza, che hanno già ricevuto il dono di grazia e non hanno ancora il, cora il coraggio di collaborare al dono di grazia. Noi qui, tra quali figli siamo? Tra quelli che hanno il coraggio di collaborare al dono di grazia e allora lo sguardo di Maria diventa un abbraccio materno. O siamo di quelli che ci tiriamo indietro e ancora dubitiamo? Allora gli occhi di Maria ci inseguono, ci inseguono dovunque siamo perché dobbiamo finalmente fare il nostro atto di coraggio e lasciarci abbracciare da quegli occhi materni per entrare pienamente nella salvezza di Cristo. Maria è madre della Chiesa. Lì, nel Cenacolo, Mentre si attende lo Spirito Santo, lei che ha accolto dalla croce l'ultimo comando, donna, ecco tuo figlio, obbedisce ed è puntuale nella nuova maternità, la maternità verso tutti i redenti. E allora mentre veneriamo la madre del buon consiglio, noi ci prostriamo fiduciosi 
davanti alla madre della Chiesa, alla madre nostra, alla madre dei peccatori salvati, alla madre dei peccatori che salvati devono prendere coscienza di questa salvezza, davanti alla madre dei peccatori che hanno preso coscienza e hanno bisogno, giorno dopo giorno, di una compagnia sollecita e materna che solo Maria ci può dare con quel suggerimento quotidiano oggi è l'ora in cui tu incontri Gesù mio figlio ascoltalo oggi è l'ora in cui mio figlio dà ancora una volta la vita per te gioisci oggi è il giorno in cui tu sei salvato dal suo amore impara ad amare Amen Siano lodati Gesù e Maria. Abbiamo appena ascoltato. Gesù dice, dice, io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. No? E poi continua e continua. Io non sono venuto per condannare il mondo. Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Per salvare il mondo. Le parole di Gesù sono, sono piene di speranza. Abbiamo un Dio un Dio che, che è Padre, che per non farci rimanere nelle tenebre, ci ha mandato suo figlio, suo figlio, come luce, il quale viene, viene per salvare e non per condannare, e non per condannare. Viene per dare la sua vita per, per noi, per noi, noi misere creature, no? Per ciascuno di noi. Non per condannare, ma per salvare il mondo. E con, e con un velo di amarezza che comprendiamo che cosa? Comprendiamo cosa vogliono, vogliono in, intendere quando dice che chi lo respinge e non accoglie le sue parole ha già chi lo condanna, ha già chi lo condanna. Chi rifiuta e non accoglie le mie parole a chi lo condanna? La parola che ho, che ho detto, parola che ha detto per salvare il mondo, la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, che non ascolta le sue parole. E noi, noi sappiamo, tutti sanno, no? per esperienza, che il peccato la lontananza da Dio, la rottura della relazione con Dio, porta a che cosa? Porta già in sé, porta già con sé la sua pena. È già un inferno qui in terra. È una pena, è una pena fatta, 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 di tristezza, di scoraggiamento, di delusione e di desolazione per chi non ascolta le parole di Dio, 
di suo figlio che è venuto non per condannare ma per salvare il mondo a noi a noi è stata data la possibilità la possibilità di di scegliere no? di scegliere se rimanere in queste desolazioni per sempre cioè le desolazioni che causano il peccato andando incontro alla condanna nell'ultimo giorno oppure se accogliere Gesù se accogliere Gesù parola che viene dal Padre e, e per per donarci la vita eterna quella parola l'ascoltiamo la mettiamo poi in pratica nella nostra quotidianità e quella parola ci dà la vita eterna perché appunto Gesù non è venuto per condannare il mondo ma per salvare il mondo ascoltando la sua parola e concretizzando poi quella parola non solo ascoltare ma concretizzare quella parola nella nostra vita nella nostra vita non si tratta di di evitare il peccato con con le nostre sole forze ma ma di riconoscere di riconoscere la grazia la grazia ascoltare la sua parola e accogliere la luce no? accogliere la luce ascoltare la sua parola aprirsi alla sua grazia alla sua grazia per salvarci io sono venuto non per condannare ma per salvare quindi sta a noi sta a noi aprirsi alla grazia ascoltare la sua parola e metterla in pratica per avere la vita eterna sebbene no a volte a volte ci pesa a volte non è facile no fare ascoltare la parola di Dio perché siamo presi da tante cose da tante miserie e il modo il, il modo per perché questo avvenga perché, perché noi apriamo il cuore alla sua parola lo troviamo descritto come come, 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 come fare lo troviamo descritto nella prima lettura nella prima lettura che abbiamo ascoltato no? dagli atti degli apostoli si tratta come fare si tratta di ascoltare lo Spirito Santo lo Spirito Santo che parla, che parla ancora oggi come allora parlava ai discepoli Mm? e lo Spirito Santo come ci parla? parla attraverso la Chiesa come comunità 
che celebra. Chiesa che prega e annunzia la parola di Dio. Parla attraverso il magistero della Chiesa. Parla attraverso i sacramenti e soprattutto attraverso il sacramento dell'Eucaristia. Quindi non c'è lecito, no? Non c'è lecito rimanere sordi, rimanere sordi alla voce dello Spirito Santo. Non possiamo trovare scuse. Non sapevo, non, non mi è stato detto, no. Chiediamo, chiediamo, chiediamo ormai a termine di questa, della festa della Beata Vergine, del buon consiglio chiediamo, chiediamo alla Beata Vergine Maria che cosa madre del buon consiglio chiediamole che cosa chiediamole la grazia delle grazie e sapete qual è la grazia delle grazie che porti a noi Gesù, che porti a noi suo figlio. Chiediamole anche la grazia di crescere sempre più nella conoscenza e nell'amore a Gesù. Chiediamole la grazia della salute, della salute delle nostre anime che liberate dal peccato attraverso il sacramento della riconciliazione cioè attraverso la confessione possano essere trovate degne un giorno di entrare nel regno dei cieli E così sia, siano lodati Gesù e Maria. Sì.